，太太，妈妈，怎么？外面来了一伙人，好像警备司令部的，已经快到大门口了。快带克尔去安全屋。好。喂，阿良，告诉燕青，家里招贼了，千万不要回来。快，快，沈大哥，舒淇。已经跑了，报告，没有，爷爷，留下，抓紧来人，跟我走，是。警备司令部，他们怎么会来抓你呢？啊，如意，有些事情你还是不知道为好。我不能在这儿停留太久，这样会连累你的。这样，沈大哥，既然你不想说，我就不问了。但是。不管你是什么人，我都相信你。谢谢你，舒怡。那我先走了。哎，等等，你现在出去等于上了枪口上撞。不行，我要回去。家里还有韩军和孩子，我不能弃他们于不顾。这样，我先去找嫂子，然后把他安排到我家里。我觉得警备司令部的人再猖狂，也不敢去司令府抓人。不行，舒怡，你回去太危险了。就这样，沈大哥，你在这好好安顿着，我先去找他们，放心。舒、啊、音，走了。啊枪都放下，放下，压下去，是是。怎么了，盛小姐呢？她去哪儿了？可能，可能我们来晚了盛小姐，你多少吃一点吧，身体要紧。
说一小姐，谢谢你，谢谢你救了燕青。没什么，应该的。盛小姐，这里也是警备军所为。康靖雄这个老狐狸，太阴险了。盛小姐，我答应沈大哥要把你带回我们家的，你赶紧收拾东西跟我走。到了我们家你就安全了，不行，我不能去，这样会连累你们。我还要通知其他人，让他们小心警备军。我不能这么躲躲藏藏的。你还有别的选择吗？现如今，你以盛寒君的身份，什么事情都做不了。只有在萧府，你才能光明正大的出现。是啊，三嫂，你就听三哥的吧。三，你真是三嫂啊！太太，小少爷烧的不行，怎么办啊？回家吧。沈科他们都安排好了吗？都安排好了，在城北的私人诊所，全程都有人守着。嗯，三哥，这个死刑犯身高和体型都和沈大哥比较像，一年前因为故意杀人入狱，正好也是后天执行死刑。太好了，我们可以借此制造炸弹袭击啊！到时候咱们炸他个面目全非。我们说他是沈大哥，他就是沈大哥。报告，副司令，警备司令部的人正朝这边过来。来的还真快、啊！你们想干什么？这是萧副司令夫妇的卧室，岂是你们说进就能进的？哎，你你别动！什么人？把灯打开，萧副司令，不打扰了。这大晚上的，带这么些兵来，想做什么呀？啊，警备司令部接到线报，说半个时辰前，共产党人沈燕青的妻子盛寒君闯了进来，我奉康司令之命，特来捉拿。你今天若是找不出共党，恐怕就离不开这儿了。